నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎల్ఆర్టి న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ రుద్రంగి మండలం మానాల మూలమలుపు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం అదుపు తప్పి లోయలోకి దూసుకెళ్లిన లారీ డ్రైవర్ క్లీనర్ కు త్రుటిలో తప్పిన ప్రమాదం గోదావరి జలాలు చెరువులకు మళ్లించిన అపర భగీరథుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారన్న ఎమ్మెల్యే రసమయ్యి బాలకిషన్ సిరిసిల్ల జిల్లా పరిధిలోని పెద్దూరు సర్దాపూర్లలో అగ్ని ప్రమాదానికి గురైన ఈతవనాలను సందర్శించిన మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కళాచక్రపాణి ప్రభుత్వ పరంగా గీత కార్మికులను ఆదుకుంటామని హామీ గ్రామాల్లో నిర్ణీత సమయంలో శ్మశాన వాటికలు డంప్యాడ్ పండ్లను పూర్తి చేయని ఎంపీటీఓలపై చర్యలు తీసుకుంటామన్న జడ్పీ చైర్మన్ నేలకొండ అరుణారాఘవరెడ్డి మంత్రి కేటీఆర్ సూచనల మేరకు ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకు పది నిమిషాల కార్యక్రమం నిర్వహించి ప్రజలు సీజనల్ వ్యాధులకు గురి కాకుండా చూడాలని వైద్యులను ఆదేశించిన మున్సిపల్ కమిషనర్ సమ్మయ్య రుద్రంగి మండలం నుండి మానాల గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డు ప్రయాణికులకు యమగండంగా మారింది తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉండటంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు రుద్రంగి మండలం మానాల గ్రామం వెళ్లే ధరలో పూల బాలలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల తరచూ వాహనాలు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి ఘాట్ రోడ్డు వద్ద సిమెంటు బస్తాలు తీసుకెళ్తున్న లారీ మూలమలపు వద్ద అదుపు తప్పి లోయలోకి దూసుకెళ్లటంతో త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పింది డ్రైవర్ క్లీనర్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించడంతో ప్రమాదం నుండి బయటపడ్డారు మానాల గ్రామానికి వెళ్లే దారిలో మూలమలుపులు ఎక్కువ ఉండటంతో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని వాహనదారులు తెలిపారు గోదావరి నీళ్లు జిల్లాలకు మళ్లించిన భగీరథుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని కేసీఆర్ పాలనలో రైతు రాజ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరిస్తుందని ఎమ్మెల్యే రసమయి బాలకిషన్ అన్నారు ఇల్లంతకుంట మండలం కాళేశ్వరం పదవ ప్యాకేజీ అన్నపూర్ణ ప్రాజెక్ట్ అనంతగిరి నుండి కాలువల ద్వారా ఇల్లంతకుంట మండలంలోని అన్ని గ్రామాలకు చెరువులు నింపే క్రమంలో మండలంలోని రేపాక గ్రామంలోని పెద్ద చెరువు మత్తడి దూకటంతో ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే రసమయ్య బాలకిషన్ చెరువును సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మండు వేసవిలో రేపాక పెద్ద చెరువు కాళేశ్వరము గోదావరి నీటి జలాలతో పూర్తిగా నిండిపోవటం కేసీఆర్ చేసిన పుణ్యఫలం అన్నారు ఈ కార్యక్రమం జిల్లా జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ సిద్ధం వేణు ఎంపీపీ వెంకట్రమణారెడ్డి సెస్ డైరెక్టర్ గుడిసె ఐలయ్య ఏఎంసీ చైర్మన్ వేణురావు రాజిరెడ్డి వైస్ ఎంపీపీ శ్రీనాథ్ గౌడ్ గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు రాచకొండ శ్రీనివాస్ మల్లేశం రాజిరెడ్డి టీఆర్ఎస్ నాయకులు మండల రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఫలితాలు అనేది ప్రతి పల్లె పల్లెలో కూడా ఇవాళ ప్రతి వాగు ప్రతి చెరువు ప్రతి పుంట ఇలా అలిగెళ్ళి పారుతున్నటువంటి సందర్భం ఇలా ఏ గ్రామం చూసినా కానీ ఏ పల్లె వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం కనబడుతున్నటువంటి సందర్భం మన అందరు కనబడుతా ఉన్నది ఇంత సంతోషాన్ని ఇచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మానుకొండ నియోజకవర్గ ప్రజల పక్షాన నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇవాళ ఇక్కడ మనము రేపాక పెద్ద చెరువు మంటల మీద నిలబడి మనము మాట్లాడుతున్న భాగంలో ఉన్నటువంటి అనంతరం రిజర్వ్ యాన్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో నింపాలి నింపే విధంగా ఇప్పటికే కాలువల నిర్మాణం అనేది పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది ఇంకొక రెండు మూడు రోజులలో ఆ కార్యక్రమం కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది ఇటువైపు బెజెక్కి మండలం కూడా దాదాపుగా ఎక్కువ మొత్తంలో చెరువులు కూడా ఇప్పటికే నిలుపుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది మొత్తం ఊరికి మొత్తం మానకొండు నియోజకవర్గంలోని ఎటు చూసినా కూడా ఇవాళ జలహారంతోని దండలలినట్టుగా నా నియోజకవర్గం ఇలా కనబడతా ఉన్నది ఇంత గొప్ప అదృష్టాన్ని ప్రసాదించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొకసారి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా పరిధిలోని పెద్దూరు మరియు జగ్గారావు పల్లె శివారు ప్రాంతాలలో నిన్నటి సాయంత్రం అగ్ని ప్రమాదానికి గురైన తాటి వనాన్ని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జిందం కళాచక్రపాణి సందర్శించారు 
ఈ సందర్భంగా చైర్పర్సన్ జిందం కళా చక్రపాణి గీత కార్మికులతో మాట్లాడుతూ విషయాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ దృష్టికి ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని అధైర్యపడవద్దని వారిని ఓదార్చారు ఈ కార్యక్రమం మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మంచి శ్రీనివాస్ గారు కౌన్సిలర్లు లింగంపల్లి సత్యనారాయణ గారు రెడ్డి నాయక్ గారు ఎక్సెస్సీఏ చంద్రశేఖర్ గారు తేరస నాయకులు తోట ఆగయ్య గారు జిందం చక్రపాణి గారు ఎక్సెస్ సిబ్బంది మరియు గీత కార్మికులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు దగ్ధమైనది దానికి పక్క పండుండే రైతుల నిర్లక్ష్యం వలన వాళ్ళు పంట చేలు కోసుకున్న తర్వాత కోయకాలు కాలబెట్టడం వలన ఇదంతా నిర్లక్ష్యం జరిగింది దీనిని వెంటనే కేటీఆర్ గారు స్పందించి దాదాపు మాకు వెయ్యి వెయ్యి తాడి చెట్లు దగ్ధమైనాయి మా మా తాడి చెట్ల గురించి మా జీవనోపాధి పూర్తిగా కోల్పోయినందు వలన కేటీఆర్ గారు వెంటనే స్పందించి జర మా గురించి తక్షణమే చర్య తీసుకోవాలి అని కోరుకుంటూ దయచేసి వరంగల్ శివారు ప్రాంతమైన గీసుకొండలో పాడుబడిన బాబులో వలస కార్మికుల కుటుంబం శవాలుగా తేలిన వైనం సంచలనం సృష్టించగా మరో ఐదు మృతదేహాలు లభ్యం కావడంతో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది వరంగల్ శివారు ప్రాంతమైన గీసుకొండలోని పాడుబడిన బావిలో వలస కార్మికుల కుటుంబాలకు చెందిన నాలుగు మృతదేహాలు లభ్యం కాగా నిన్న మరో ఐదు మృతదేహాలు దొరకటం సంచలనంగా మారింది నిన్న మక్సూద్ అతని భార్య నిషా కుమార్తె బుస్రా మనవడి మృతదేహాలను గుర్తించిన పోలీసులు ఇవాళ మక్సూద్ కుమారులు షాబాదు సోహెల్తో పాటు వరంగల్కు చెందిన షకీల్ బీహార్ కార్మికులు శ్యామ్ శ్రీరామ్ మృతదేహాలను గుర్తించారు బావుల్లో మృతదేహాలు దొరకడంతో క్లూస్ టీమ్ డాగ్ స్వాడ్ ఆధారాలను సేకరించి పరిశీలనలో పోలీసు శాఖ తీవ్రంగా నిమగ్నమైంది జూన్ మొదటి వారంలో గ్రామాల్లో శ్మశాన వాటికలను పూర్తి చేయాలని జిల్లా జెడ్పీ చైర్పర్సన్ నేలకొండ అరుణ రాఘవరెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పల్లె ప్రగతి పనుల పురోగతిపై మండలాల ఎంపీడీఓలతో జిల్లా జెడ్పీ చైర్పర్సన్ నేలకొండ అరుణ రాఘవరెడ్డి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో చైర్పర్సన్ మాట్లాడుతూ అన్ని గ్రామాలలో పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి పనులను పూర్తి చేయాలని శ్మశాన వాటికలు డంపింగ్ యార్డ్ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు నిర్ణీత సమయంలో పనులను పూర్తి చేయని ఎంపీడీఓలపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఈ సమావేశంలో ఎంపీడీఓలతో పాటు పలు అధికారులు పాల్గొన్నారు ప్రతి ఆసుపత్రిలో పరిశుభ్రతతో పాటు మాస్కులు సామాజిక దూరం పాటించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ సమ్మయ్య తెలిపారు సిరిసిల్ల మున్సిపల్ కమిషనర్ సమ్మయ్య జిల్లాలోని పలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల వైద్య సిబ్బందితో సమావేశం నిర్వహించారు మంత్రి కేటీఆర్ సూచనల మేరకు ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకు పది నిమిషాల కార్యక్రమం నిర్వహించాలన్నారు ప్రజలు వ్యాధులకు గురి కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు